আজ বারোই রবিউল আওয়াল পবিত্র ঈদে মিলাদুল নবী মহানবী হজরত মোহাম্মদ সাল্লু আলাইহ সাল্লামের জন্মদিন এবং ওফাত দিবস এই দিনটির তাৎপর্য মুসলিম মুসলিম উম্মার কাছে অপরিসীম হিজড়ি সনের এই দিনে বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও ধর্মীয় ভাব গাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে পালন করা হয় ঈদে মিলাদুল নবী এ উপলক্ষে দিনব্যাপী নানা কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে বিস্তারিত জানাচ্ছেন তানিন মেহেদিন পাঁচশো সত্তর খ্রিস্টাব্দের বারোই রবিউল আওয়াল আরবের মক্কা নগরীতে সম্ভ্রান্ত এক বংশে মা আমিনার কোল জুড়ে আসেন শিশু মোহাম্মদ গোটা আরব জুড়ে যখন অন্যায় অবিচার আর কন্যা সন্তানকে জীবন্ত কবর দেয়া রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছিল আরবদের ইসলাম ধর্ম মতে ঠিক তখনই মহান আল্লাহ তালা মানুষের জন্য আশীর্বাদ হিসেবে হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহিসাল্লামকে পৃথিবীতে পাঠান দুনিয়ায় শান্তি প্রতিষ্ঠা করে তেষট্টি বছর বয়সের এই দিনেই ওফাত গমন করেন তিনি এ কারণে আজকের এই দিনটি মুসলমানদের কাছে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করেন এই ইসলামী চিন্তাবিদ বাড়ি রিবুল আওয়ালে আল্লাহ নবী সাল্লাহ সাল্লাম এই ধরায় তো শিফ নিয়ে এসেছেন এই জন্য আমরা যারা তার অনুসারী আমরা যারা তার মত আমাদের তো খুশি হওয়াই উচিত আমরা যে আনন্দিত হয়েছি তাকে পেয়ে এটা প্রকাশ করবো এইভাবে যে আমরা সত্যিকার অর্থেই আমরা তার জীবনকে তার আদর্শকে তার আখলাককে তার আমলকে আমাদের জীবনে গ্রহণ করে নেব ঈদে মিলাদুন্নবীতে মসজিদে মসজিদে ওয়াজ মাহফিলের আয়োজন করা হয় নফল নামাজ ও ইবাদত বন্দেগির মাধ্যমে দিনটি পালন করেন ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা ধীরে ধীরে যা হয়ে উঠেছে ইসলামী সংস্কৃতির অন্যতম অনুষঙ্গে আল্লাহ নিজে দূরত পড়েন ফেরস্তাকাল দূরত পড়েন তা আমরা তো মিলাদে মুসলিম নবীর নামে দূরত পড়ছি অনেককে সালাম দিচ্ছি নবীর নামে চোখের পানি ফেলা পবিত্র এই দিনটিকে বিশেষ ভাবে স্মরণীয় করে রাখতে দেশের মসজিদ গুলোতে রং বেরঙের আলোকসজ্জাও করা হয় তানিন মেহেদি সময় সংবাদ ঢাকা দর্শক পবিত্র ঈদে মিলাদুল নবী উপলক্ষে বন্দরনগরের চট্টগ্রামে আয়োজন করা হয়েছে ঐতিহ্যবাহী যশমে জুলুস এরই অংশ হিসাবে নগরীর ষোলো শহর সুন্নিয়া মাদ্রাসা থেকে একটি বর্ণাঢ্য র্যালি বের করা হয়েছে আর এই মুহূর্তে র্যালির সাথে রয়েছেন আমাদের রিপোর্টার কমল দে সরাসরি চলে যাচ্ছে তার কাছে কমল प्रदक्षिण कर পুরো চট্টগ্রাম জুড়েই কিন্তু আমরা দেখেছি এই রেলের আয়োজন করা চলছে লাখ লাখ মুসলমান ধর্মমান মুসলমান নেমে এসেছে এই র্যালিতে মূলত চট্টগ্রাম উনিশশো সালে আঞ্জুমানি রহমানিয়া আহমেদিয়া সুন্নিয়ার পক্ষ থেকে এই র্যালির আয়োজন করা হয়েছিল পর্যায়ক্রমে এই এখন সারা বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হচ্ছে প্রায় চু এক বিয়াল্লিশ বছর পেরিয়ে আসলো কিন্তু রেলি দিন দিনের উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেছে আমরা দেখেছি চট বৃহত্তর চট্টগ্রাম এবং তার আশপাশের জেলাগুলো থেকে লাখ লাখ মুসলমান এই রেলিতে অংশ নিচ্ছে আপনি দেখতে পাচ্ছেন পাকিস্তান থেকে আগত কাদরিয়া পীরের কাদরিয়া যে তরিকতের পীর আল্লাহ তাহের শাম হাত নেড়ে সবাইকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন তারা বলছেন মূলত বিশ্বনবী হজরত মোহাম্মদ সাল্লু ইসলামের জন্মতিথি উপলক্ষে জন্মদিন উপলক্ষে মূলত এই রেলির আয়োজন করা হয় প্রতি বছরেই এখানকার শরীর এই রেলি চলে নগর জুড়ে রেলি প্রদক্ষিণ করেন এবং সে সাথে শুধু এই রেলি নয় এবং আশপাশে যে জেলাগুলো রয়েছে সেখান থেকেও লাখ লাখ ধর্মপান মানুষ এই রেলিতে অংশ নিতে আসছেন আমরা দেখেছি গত রাত থেকে কিন্তু চট্টগ্রামের মানুষজন আসতে শুরু করে এবং ঠিক দশটার আগে রেলি শুরু হয় এই রেলিটি বর্তমান আমরা দেখেছি শুরুটি অর্থাৎ খানকা শরীরটি শুরু হওয়ার পর আন্দরকিল্লা হয়ে জামাল খান এসে পৌঁছালো কিন্তু রেলিটির শেষ অংশটি শেষ অংশটি এখনও মুরাদপুর অর্থাৎ প্রায় পনেরো থেকে বিশ কিলোমিটার দূরে অবস্থান করছে রেলির শেষ অংশ যেহেতু আর শুক্রবার জুমার নামাজ আদায় করা হবে সে কারণে কিন্তু রেলিটা একটি আগে ভাগে শুরু করা হয়েছিল তারপরও কিন্তু এখনও রেলির যে শেষ অংশ সেটা মুরাদপুর অংশ নিচ্ছে এবং এই যারা রেলিতে অংশ নিচ্ছেন তারা আবার গিয়ে এখানকার শরীফ এবং এলাকায় যে জুমার নামাজ আদায় করবেন মূলত প্রতি বছরই পবিত্র ঈদি মিলাদের নবীর দিন আঞ্জুমানে মা রহমানি সুন্নিয়ার পক্ষ থেকে রেলে আয়োজন করা সে সাথে অংশ নেয় এক অফিসিয়া কমিটি এই রেলে আয়োজিতের সাথে কথা বলেছিলাম তারা বলছেন এবার প্রায় তিরিশ লাখের বেশি মানুষ এই রেলিতে অংশ নিচ্ছেন এবং তারা প্রতিটা যে নবী করি মহাজুদ মোহাম্মদ সাল্লাহ ইসলামের যে গান গেয়ে যাচ্ছেন এবং তার প্রতি দরুদ স্বরূপ করছেন 
এবং মিলাদ মাহফিলে অংশ নিচ্ছেন মূলত বিশ্বনবী যে মর্মবাণী হয়েছে সেই মর্মবাণীটা এখানে তুলে ধরা হচ্ছে আমরা দেখছি প্রতিটি গাড়ি থেকে কিন্তু আরেকটি বিষয় উল্লেখ করা যে এখানে যে ঈদে মিলাদ নবী যে দশটি জুলুসের আয়োজন করা হয় সেখান থেকে কিন্তু বিপুল পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য মানুষের কাছে সরবরাহ করা হয় বিশেষ করে যে বিভিন্ন ফল এবং শরবত এটি যে নবীকলীন যে মানুষের মাঝে খাদ্য বিতরণের যে একটি কথা বলেছিলেন তারই অংশ হিসেবে এবং সেই বিষয়টি তুলে ধরার জন্য মূলত আমরা দেখেছি এখানে প্রায় শতাধিক ট্রাক থেকে মূলত শতাধিক ট্রাক থেকে এ ধরনের খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ করা হচ্ছে অর্থাৎ যে রেলি শুরু হয়েছিল সকাল দশটায় প্রায় দেড় ঘন্টা অতিবাহিত হলো এখনও রেলি সে রেলি জামারখান এলাকা অতিক্রম করা যাচ্ছে এবং সে রেলি যে শেষাংশটি সেই শেষাংশ এখন রয়েছে মুরাদপুরে এখন পর্যন্ত এ ছিল চট্টগ্রাম থেকে যশ্ন জুলুসের সর্বশেষ দর্শক বন্দনগরী চট্টগ্রাম থেকে পবিত্র ঈদে মিলাদুন নবীর খবরাখবর জানাচ্ছিলেন সহকর্মী কমল দেব এবারে বড়দিন উদযাপনের খবর খ্রিস্ট সম্প্রদায়ের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব শুভ বড়দিন উপলক্ষে এরই মধ্যে গির্জায় গির্জায় শুরু হয়ে গেছে আনুষ্ঠানিকতা সকাল সাতটায় বড়দিনের প্রধান প্রার্থনার মধ্যে দিয়ে গাজীপুরের কালীগঞ্জের সাধু নিকোলাস গির্জায় শুরু হয় বড়দিনের মূল আনুষ্ঠানিকতা সেখান থেকে দেশ ও জাতির কল্যাণে প্রার্থনা করা হয় সাধু নিকোলাস গির্জায় প্রার্থনা পরিচালনা করেন গির্জার পাল পুরোহিত ফাদার আলবিন গোমেজ এরপর সকাল সাড়ে নয়টায় দ্বিতীয় প্রার্থনা সভা হয় বড়দিনকে কেন্দ্র করে গির্জাকে সুন্দরভাবে সাজানো হয়েছে সকাল থেকে দিনব্যাপী গির্জায় বিভিন্ন কর্মসূচিও রাখা হয়েছে এবছর যিশু ভক্তরা যিশুর দু হাজার তম জন্মোৎসব উদযাপন করছেন খ্রিস্টের জন্মদিনে সকাল থেকেই গির্জায় গির্জায় সমবেত হন ছোট বড় নানা বয়সী ও শ্রেণীপেশার মানুষেরা পাপ মোচনের লক্ষ্যে ঈশ্বরের দরবারে চলে তাদের প্রার্থনা প্রার্থনা সঙ্গীতে মুখর হয়ে রয়েছে গির্জা প্রাঙ্গণ দর্শক বড়দিন উদযাপনের খবর জানাতে এই মুহূর্তে রাজধানীর তেজগাঁও চার্চে রয়েছেন রিপোর্টার সাতিলা শারমিন এবং গাজীপুরের কালীগঞ্জে নাগরী ধর্মপল্লির সেন্ট নিকোলাস গির্জার সামনে রয়েছেন আমাদের রিপোর্টার সৌমিত্র শুক্র আমরা সরাসরি চলে যাচ্ছি তাদের কাছে শুরুতেই যাচ্ছি সাতিলার কাছে সাতিলা এখন কি অবস্থা দেখতে পাচ্ছেন এখন বড়দিনের উৎসবের যে আয়োজনটি এখন চলছে এখন কিন্তু আসলে এক ধরনের প্রার্থনা চলছে এই প্রার্থনাটা হচ্ছে বিশ্ব বিভিন্ন জায়গা থেকে যা যোগরা যোগ দিয়েছেন এই তেজগাঁও ধর্মপল্লিতে এবং এ কারণে এখানে একটি ইংরেজি ভাষায় আসলে এই প্রার্থনাটি অনুষ্ঠিত হচ্ছে সকাল থেকে যেমনটি জানিয়ে আসছিলাম মোহাম্মদ যে বিভিন্ন ধরনের প্রার্থনার মধ্য থেকে যিশু খ্রিস্টের যে মহান বাণী সেটা কিন্তু স্মরণ করা হচ্ছে এবং তিনি যে ধর্মের যে শান্তির যে ধর্মের কথা বলেছেন যে ধর যে কারণে তিনি আসলে নিজের জীবন পর্যন্ত উৎসর্গ করেছেন সেই মহান বাণীকে স্মরণ করে কিন্তু তাদের ভক্ত তার ভক্ত এবং অনুসারীরা তার জীবনের বিভিন্ন ঘটনা উল্লেখ করে এই যে তাদের প্রার্থনা কিন্তু শুরু করেছিলেন এবং তা কিন্তু এখনও চলছে এবং সারা দিনব্যাপী আসলে এই রকম নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে পালিত হবে এই বড়দিনের উৎসব এবং বাংলাদেশের যে খ্রিস্টান সম্প্রদায় রয়েছেন তারা কিন্তু আমাদেরকে জানিয়েছেন যে এই বড়দিনের আগে নানা ধরনের উদ্বেগ উৎকণ্ঠা এবং বিভিন্ন ধরনের অশান্তির যে বিষয়টি ছিল এবং তারা যে উদ্বেগের মধ্যে ছিলেন তা কিন্তু এই যে সরকারি পর্যায় থেকে পর্যাপ্ত নিরাপত্তার জন্য তারা কিন্তু এখন সেই অবস্থা বা সেই উদ্বেগের বিষয় যার দেখছেন না এবং তারা শান্তিপূর্ণভাবে উৎসব পালন করতে পারছেন বলে আমাদেরকে জানিয়েছেন আর আজকে সকাল থেকে যে ধরনের আয়োজন খ্রিস্টান প্রতিটি খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের ঘরে ঘরে চলছে এই যে উপহার আদান প্রদান এবং হচ্ছে যে কোনো ধরনের এবং ঘর সাজানো যেটা আমরা দেখতে পাই যে আসলে ক্রিসমাসের বা বড়দিনের যে মূল আকর্ষণ থেকে ক্রিসমাস ট্রি তা কিন্তু তা কিন্তু প্রতিটি ঘরে ঘরে খ্রিস্টান সম্প্রদায় প্রতিটি ঘরে ঘরে সেজেছে এবং তারা সকাল থেকেই নিজেদেরকে নিজে নিজেদেরকে সুন্দর সাজসজ্জায় সাজিয়ে কিন্তু তারা ঘুরতে এসেছেন এবং দেখে যাচ্ছেন গির্জায় এবং প্রার্থনা করছেন ঢাকার যে চার্চগুলোর অবস্থা এরকমই ছিল এবং বড়দিন উদযাপনের অবস্থা এরকম ছিল এখন আমরা চলে যাব গাজীপুরের যে বড়দিন উৎসব পালন করা হচ্ছে তার আয়োজন জানতে এবং সেখানে আছেন সহকর্মী সৌমিত্র শুক্র 
সাথীরা আপনাকে ধন্যবাদ দর্শক আপনারা জানেন সৃষ্টিকর্তার মহিমা প্রচার এবং মানব জাতিকে সত্য ও ন্যায়ের পথে পরিচালিত করতে আজ থেকে দু হাজার বছর আগের এমন এক দিনে বেতলেমের এক গোশালায় জন্ম নিয়েছিলেন যীশুখ্রিস্ট এবং সেই দিনকে কেন্দ্র এবং বাইবেলের নতুন টেস্টামেন্টের নিউ টেস্টামেন্টের মথির লেখা সুসমাচার এবং লুকের লেখা সুসমাচারে হচ্ছে সুসমাচারের শিশুর যে জন্মকাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে সেটি এই উৎসবের মূল ভিত্তি এবং এই উৎসব কেন্দ্র করে কিন্তু সারা পৃথিবীতে সারা পৃথিবীর মতো বাংলাদেশের গির্জাগুলোতেও সকাল থেকে একের পর এক খ্রিস্টজাক বা প্রার্থনা চলছে গাজীপুরের কালীগঞ্জের নাগরী ধর্মপল্লীর সেন্ট নিকোলাস টলেন্টিনোর গির্জায় সকাল সাতটায় প্রথম খ্রিস্টজাক অনুষ্ঠিত হয় পরিচালনা করেন গির্জার পাল পুরোহিত বা প্রধান পুরোহিত ফাদার আলবিন গোমেজ এরপর সকাল সাড়ে নটায় অনুষ্ঠিত হয় দ্বিতীয় খ্রিস্টজাক এই সেন্ট নিকোলাস গির্জাটি কিন্তু বাংলাদেশের দ্বিতীয় প্রাচীন গির্জা বলে জানালেন স্থানীয়রা এটি ষোলশো সালে পর্তুগিজরা প্রতিষ্ঠিত করেন আজ সকাল থেকে কয়েক শতাব্দী প্রাচীন এই গির্জায় ধর্মপলির মানুষ আসতে শুরু করেন তাদের বর্ণিল সাজ পোশাক আর শুভেচ্ছা বিনিময় এবং প্রার্থনায় মুখর হয়ে ওঠে এই প্রাঙ্গণ এবং জানিয়ে রাখি যে বড়দিন কিন্তু খ্রিস্টানদের কাছে বন্ধু বান্ধব ও আত্মীয় স্বজনদের মধ্যে উপহার আদান প্রদানের বড় মৌসুম এবং উপহার আদান প্রদানের যে সংস্কৃতি সেই সংস্কৃতি কেন্দ্রে রয়েছেন সান্টা ক্লজ যে আসলে বড়দিনের যে শুভ চেতনা সেই শুভ চেতনারই প্রতীক একজন সান্টা ক্লজ রয়েছেন এখানে তার সঙ্গে একটু শুভেচ্ছা বিনিময় করি সান্টা ক্লজ ম্যারি ক্রিসমাস ম্যারি ক্রিসমাস শুনলেন সান্টা ক্লজের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করলাম আমরা এবং এই যে শুভেচ্ছা বিনিময় এবং এই শুভেচ্ছা বিনিময়ের এই কিন্তু শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে চলে আসছে এবং আরও জানিয়ে রাখি যে ক্রিসমাসের যে অন্যান্য অনুষঙ্গ রয়েছে আসলে পুরো গির্জা এবং পুরো ধর্মপল্লীকে কিন্তু আসলে নান্দনিক সাজে সাজানো হয়েছে এবং এই সাজসজ্জার সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু সাজানো হয়েছে ক্রিসমাস ট্রি এছাড়া আলোকসজ্জা রয়েছে বেথেলহেমে বেথেলহেমের যে গোশালায় যিশু জন্মগ্রহণ করেছেন তার অনুকৃতিতে ছোট ছোট পুতুলের আকৃতির বেশ কিছু পুতুল তৈরি করা হয়েছে যেখানে আসলে নেটিভিটি বা ক্রিবের মাধ্যমে আসলে যিশুর যে জন্মক্ষণ তার প্রদর্শনী করা হচ্ছে তো গির্জায় প্রার্থনা সঙ্গীত ধ্বনিত হচ্ছে সমবেত কণ্ঠে সবাই বিশ্ব শান্তি ও কল্যাণ কামনা করছেন পাশের মাঠে চলছে মেলা সব মিলিয়ে জমজমাট কিন্তু নাগরিপল্লীর বড় দিনের আয়োজন এজি দর্শক বড়দিন উদযাপনের খবর খবর জানাতে রাজধানীর তেজগঞ্জ আর্স থেকে সাতিরা শারমিন এবং গাজীপুরের কালীগঞ্জে নাগরী ধর্মপল্লির সেন্ট নিকোলাস গির্জা থেকে আমাদের সঙ্গে সরাসরি যোগ দিয়েছিলেন সহকর্মী সমিত সৌরভ যাচ্ছি পরের প্রসঙ্গে পর্যাপ্ত সরবরাহ থাকায় রাজধানীর বাজারে কেজি প্রতি ত্রিশ টাকা পর্যন্ত কমেছে বেশিরভাগ সবজির দাম তবে মৌসুম হিসেবে দাম আরও কম হওয়া উচিত এমনটাই দাবি ক্রেতাদের এদিকে গত সপ্তাহের তুলনায় মাছ বাজার ঊর্ধ্বমুখী জানালেন স্বয়ং বিক্রেতারাই মাংসের বাজারে স্থিতিশীল রয়েছে গরু ও খাসির মাংসের দাম রাজধানীর মহাখালী কাঁচা বাজার ঘুরে এসে বিস্তারিত জানাচ্ছেন কামরুল হাসান সবুজ নানাপদের রঙিন সবজির পর্যাপ্ত সরবরাহ রয়েছে রাজধানীর কাঁচা বাজারে তাই দামও কমতির দিকে কেজি প্রতি দশ টাকা কমে বেগুন টমেটো চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ টাকা করলা চল্লিশ আর কেজি প্রতি বিশ থেকে ত্রিশ টাকা কমে বরবটি ও কাঁচামরিচ ষাট ও মটরশুটি বিক্রি হচ্ছে নব্বই টাকায় তবে শিম আলু পটলের বাজার দর স্থিতিশীল থাকলেও বেড়েছে ফুলকপি লাউ সহ কয়েকটি সবজির দাম जालुई दाम बेड़े ब्रयार मुरगर गत सप्ताह तुलन के पंद्रह टाइम बेड़े बिक्री हाशो षाट टाइम मास गर मांगस तीन सौ आशी और खासर मांग बिक्री हाँचो पंचाश ट কামরুল হাসান সবুজ সময় সংবাদ ঢাকা দু বছর পর এলএনজির গ্যাস পাওয়া গেলে দেশে গ্যাস বিদ্যুতের সংকট থাকবে না বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আব্দুল মহিদ একই সাথে অর্থমন্ত্রী জানান এলএনজি গ্যাসের দামও যৌক্তিক থাকবে রাজধানীর সোনারগাঁও হোটেলে বাংলাদেশ চেম্বার অব ইন্ডাস্ট্রি বিসিআই এর উদ্যোগে আয়োজিত শিল্প খাতে বিনিয়োগের চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা শীর্ষক এই সেমিনারে বিনিয়োগ স্থবিরতার জন্য জ্বালানি সংকটকে দায়ী করে শিল্প বাঁচাতে ডিজেলে দাম কমানোর আহ্বান জানান ব্যবসায়ীরা বিস্তারিত জানাচ্ছেন হাজরা শিউলি 
গ্যাসের মজুদ ফুরিয়ে আসায় দু হাজার দশ সাল থেকে গ্যাস ভিত্তিক শিল্প স্থাপনে নিরুৎসাহিত করে আসছে সরকার পাঁচ বছর বন্ধ থাকার পর সম্প্রতি সরকার শিল্প খাতে সীমিত আকারে গ্যাস সংযোগ দিচ্ছে একই সাথে নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ ও সংযোগ প্রাপ্তিতে নানা অনিশ্চয়তার কারণে বিনিয়োগ স্থবিরতায় সরকারও উদ্বিগ্ন এ অবস্থায় নতুন বছর শুরুর আগে অর্থমন্ত্রী জানালেন দুই বছর পর জ্বালানি সংকট থাকবে না সেমিনারে জ্বালানি উপদেষ্টা আগামী বছরে দশটি নতুন কূপ খননের কথা জানিয়ে গ্যাস ও জ্বালানি সংকট নিরসনে বিভিন্ন উদ্যোগের কথা জানান আমরা দশটা ওয়েল করব বছর দু একের মধ্যে গ্যাসের একটা সমাধান আমাকে করতে হবে গুরুত্বপূর্ণ শিল্প খাত গুলো সম্প্রসারণে বিভিন্ন ক্ষেত্রে শুল্ক কমানোর আহ্বান জানান আমরা যারা ছোট ইন্ডাস্ট্রি আমাদের কিন্তু বিদ্যুতের উপর নির্ভরশীল আপনাকে আমরা ডিজেলে ভর্তুকি দিতে বলছি না আপনি আন্তর্জাতিক মূল্যে আমাদেরকে ডিজেল ব্যবহার করার সুযোগ দিন ব্যাংকে এক লক্ষ কোটি টাকা পড়ে আছে ইনভেস্টমেন্টে গতি আনা প্রয়োজন যে ইন্ডাস্ট্রিগুলো শক্ত যার এক্সপ্যানশনের বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ সিপিডি কখনোই বাংলাদেশের উন্নয়নমূলক কাজের প্রশংসা করেনি বলে মন্তব্য করেছেন বাণিজ্য মন্ত্রী তোফায়ল আহমেদ গতকাল দুপুরে সচিবালয় এক সংবাদ সম্মেলনে এমন মন্তব্য করেন তিনি দুর্ভাগ্যজনক হল সত্য সিপিডির কোন প্রতিনিধি ডাব্লিউটিওর কনফারেন্সের ধারে কাছে আমরা দেখি নাই এই রিজিওনাল ট্রেড অ্যাগ্রিমেন্ট ডাব্লিউটিওর কনসেপ্টকে যাতে নস্যাৎ করতে না পারে সেই জন্য একটা প্যারা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এবার এটা নিশ্চয়ই সিপিডির চোখে বোধ হয় পড়ে নাই কারণ হলো আজ পর্যন্ত আমার জীবনে কিন্তু কোনো দিন বাংলাদেশের পক্ষে ভালো কাজের প্রশংসা আজ পর্যন্ত সিপিডি করে নাই দর্শক রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে চলছে শীতকালীন রিহেব আবাসন মেলার এই মুহূর্তে মেলা রয়েছেন আমাদের সহকর্মী মোস্তফা মাহবুব মেলার তৃতীয় দিনের খবর খবর জানতে আমরা এখন সরাসরি চলে যাচ্ছি তার কাছে মাহবুব এই যে আপনি জানেন যে আজকে কিন্তু সরকারি ছুটির দিন সাপ্তাহিক যে ছুটির দিন শুক্রবার সেই সাথে আবার ঈদে মিলাদুন নবীর ছুটি সো সাপ্তাহিক ছুটির দিন আসলে সকালবেলায় কিন্তু আমি এখানে দেখতে পেয়েছি যে এই যে আবাসন মেলাটি হচ্ছে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র এখানে কিন্তু সকাল থেকেই যে রাজধানীবাসীর বেশ আনাগোনা কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি এই মেলা আজকে তৃতীয় দিনের মতো চলছে গত তিন দিন থেকেই কিন্তু এই মেলায় আসলে যাদের নিজের একটি আবাসন গড়ার স্বপ্ন রাজধানীর বুকে তাদের কিন্তু এখানে আনাগোনা আমরা দেখতে পেয়েছি এবং বিভিন্ন ধরনের আসলে যে সেবা কিন্তু তারা এখান থেকে গ্রহণ করছেন এখানে যে শুধু আবাসন কর্তৃপক্ষ বা আবাসন ব্যবসায়ীরাই যে এখানে অংশ নিয়েছেন তা না আবাসন খাত সংশ্লিষ্ট আরও যেসব প্রতিষ্ঠান আছে সেই সব প্রতিষ্ঠানও কিন্তু এখানে অংশ নিয়েছে তো এই মুহূর্তে আসলে আমরা একটি আবাসন ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান দেখছি যারা আসলে তাদের বিভিন্ন রকম অফার নিয়ে কিন্তু এখানে বসে আছেন তো পাশাপাশি আসলে আরেকটি কথা একটু জানিয়ে রাখতে চাই এখানে আমরা এক ধরনের অভিযোগও পেয়েছি যে দু সালে যে রিহা ফেয়ার হয়েছিল সেই রিহা ফেয়ার থেকে আসলে প্লট কিনেছিলেন এখানে কিছু ক্রেতা তারা কিন্তু এখনো সেই প্লটগুলো বুঝে পাননি তা আমরা একটু তাদের সাথে কথা বলতে চাই যে আসলে কি ধরনের সমস্যার সম্মুখীন আপনারা হয়েছিলেন আমরা দু সালে যমুনা বিল্ডার্স লিমিটেডের ফেজ ওয়ান এবং ফেজ টু থেকে আমরা প্লট ক্রয় করি প্লট বুকিং দেওয়ার পর আমরা বাহাত্তর কিস্তি পরিশোধ করি নিয়ম নিয়ম অনুযায়ী কিন্তু এখন পর্যন্ত আমরা প্লট বুঝে পাইনি আচ্ছা এই বিষয়টি নিয়ে আসলে আপনারা যথাযথ কর্তৃপক্ষ এবং রিহাব কর্তৃপক্ষের সাথে কথা বলেছিলেন কেন কেননা যেহেতু আপনারা রিহাব ফেয়ার থেকে কিনেছিলেন হ্যাঁ এই ব্যাপারে আমরা রিহাবের সাথে যোগাযোগ করেছি চিঠি দিয়েছি কিন্তু এখন পর্যন্ত তারা কোনো কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি তো এবারও আসলে মেলা চলছে এবং মেলা থেকে কিন্তু প্লট কিনছেন তারা দেখছেন এবং তাদের পছন্দ সেই প্লটটির কিন্তু সন্ধান করে বেড়াচ্ছেন তো এই ছিল আসলে আমার কাছে আজকের মতো আজকে সকালে রিহাব ফেয়ারের তথ্য দেশক রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে চলছে শীতকালীন রিহাব আবাসন মেলা সেখানকার খবরাখবর জানাতে আমাদের সঙ্গে সরাসরি যোগ দিয়েছিলেন সহকর্মী মোস্তফা মাহবুব এবার ছেরা দেয়া দ্বীপের সৌন্দর্য নিয়ে একটি প্রতিবেদন 
স্বচ্ছ জলরাশি আর প্রবাল পাথরের বিন্যাস নিয়ে ছোট দ্বীপ ছেড়া দিয়া সেন্ট মার্টিনের দক্ষিণে বিচ্ছিন্ন দ্বীপটির প্রবাল পাথর ও নির্জনতা কাছে টানে পর্যটকদের তাই এখানে দিন দিন বাড়ছে পর্যটকের সংখ্যাও পর্যটকরা মুগ্ধ দ্বীপের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখেন সুজাউদ্দিন রুবেলের তথ্য মোহাম্মদ ফরাজের ছবি নিয়ে ডেস্ক রিপোর্ট মূলত জোয়ারের সময় সেন্ট মার্টিন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় বলে এমন নাম হয়েছে দ্বীপটির এটি দেশের সর্বদক্ষিণের শেষ ভূখণ্ড নীল জলরাশির মাঝখানে প্রবাল পাথরের তৈরি দ্বীপটি প্রায় তিন বর্গ কিলোমিটার আয়তনের এই দ্বীপে চারপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে পাথর ঝিনুক শামুকের খোলস চুনাপাথর স্বচ্ছ পানির উত্তাল স্রোতের আঘাতে এসব পাথরের গায়ে খচিত হয়েছে বৈচিত্র্যময় সব নকশা যা আকর্ষণ করে পর্যটকদের তাই সেন্ট মার্টিন থেকে ট্রলারে করে আধ ঘন্টার পথ পাড়ি দিয়ে অনেকেই ছুটে যান নির্জন এই দ্বীপে সবসময় শুনছি মানুষের মুখে এখন চোখে দেখলাম এখানে ওয়েদারটা ভালো ঝামেলা নেই তো সব মিলে এটা ভালো সুন্দর এখানে স্বচ্ছ পানি জোয়ারের সময় পানিতে তলিয়ে যায় ছেড়া দেওয়ার বড় একটি অংশ ফলে এখনো গড়ে ওঠেনি কোনো জনবসতি তাই এখানে পর্যটন সুবিধা গড়ে তোলার ওপর জোর দিলেন বেড়াতে আসা পর্যটকরা কমিউনিকেশনটা ইজি করা যায় তাহলে তো ফরেনার অনেক আসবে ইকোলজিক্যাল একটা ব্যালেন্স রাখার জন্য নানা প্রজাতির সামুদ্রিক পাখির আবাসস্থল এই ছেড়া দ্বীপ এছাড়া কাঁকড়া শামুক ঝিনুক সহ প্রায় দুশো প্রজাতির সামুদ্রিক জীবের উপস্থিতি আছে অনিন্দ সুন্দর এই দ্বীপে বৃহস্পতিবার জাতীয় প্রেস ক্লাবে এক সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয় এ সময় উপস্থিত ছিলেন মাশাফি চেয়ারম্যান মোহাম্মদ আলী চৌধুরী পরিচালক সাইফুল হুদা সাতিল প্রোগ্রাম ম্যানেজার ডক্টর তাহিরুল ইসলাম খান এবার দেশের বাইরের অর্থ বাণিজ্যের খবর বিভিন্ন অভিযোগে যুক্তরাষ্ট্রের বিমান নির্মাতা প্রতিষ্ঠান বোয়িংকে এক কোটি বিশ লাখ ডলার জরিমানা করেছে মার্কিন বিমান চলাচল নিয়ন্ত্রক সংস্থা মার্কিন ফেডারেল এভিয়েশন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন জানায় বিমানগুলোর জ্বালানির ট্যাঙ্ক যে নিরাপদ এ বিষয়টি নির্ধারিত সময়ে প্রমাণ করতে পারেনি বোয়িং এছাড়াও প্রতিষ্ঠানটির বিরুদ্ধে বেশ কিছু অভিযোগ রয়েছে এসব অভিযোগ স্বীকার করে জরিমানা পরিষদে সম্মতি জানিয়ে বোয়িং কর্তৃপক্ষ বলছে যাত্রীদের ভ্রমণে নিরাপত্তা জোরদারে কাজ করছে তারা তবে যুক্তরাষ্ট্রের যোগাযোগ বিভাগের সেক্রেটারি দাবি করেছেন বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনায় বিমান নির্মাণ এবং চলাচলের ক্ষেত্রে মান বজায় রেখেছে যুক্তরাষ্ট্রের বিমান নির্মাতা প্রতিষ্ঠানগুলো দর্শক আবারও জেনে দিচ্ছি এ সময় বাণিজ্যের শিরোনামগুলো সন্ত্রাসী কার্যক্রম বন্ধে বাড়ির মালিক ও ভাড়াটিয়াদের নাম পরিচয় নিবন্ধনের উদ্যোগকে স্বাগত জানাল রাজধানীবাসী ডিএমপি বলছে তথ্য জানা থাকলে অপরাধী শনাক্ত করা সহজ হবে পর্যাপ্ত সরবরাহ থাকায় রাজধানীর বাজারে কেজি প্রতি ত্রিশ টাকা পর্যন্ত কমেছে বেশিরভাগ সবজির দাম মাছের বাজার ঊর্ধ্বমুখী হলেও স্থিতিশীল রয়েছে গরু ও খাসির মাংসের দাম দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর হাতির ঝিল প্রকল্পে বাস সার্ভিস চালু হয় উচ্ছ্বাস দর্শনার্থীদের তবে এখনও মিলছে অবৈধ পরিবহন নির্ধারিত ভাড়াকে অতিরিক্ত বলে দাবি যাত্রীদের এবং স্বচ্ছ জলরাশি আর প্রবাল পাথরের দ্বীপ ছেড়া দেওয়ার নির্জনতায় মুগ্ধ পর্যটকরা তাই দিন দিনই বাড়ছে এখানকার পর্যটকের সংখ্যা দর্শক এই ছিল এ সময় বাণিজ্য যে কোনো খবর পেতে ভিজিট করুন সময় নিউজ ডট টিভি আর সঙ্গেই থাকুন সময়